Y hace un momento la presentábamos, decíamos que la íbamos a tener de invitada y ahora la presentamos, ya la tenemos sentada con nosotros acá, una gran emprendedora y de eso se trata, esto que ha ganado y que nos va a estar comentando, Roxy Agüero. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por esta hermosa invitación, gracias. Para mí siempre es un placer y un lujo eh, estar acá. Así no, que... nosotros hace un momento decíamos, esa casa de té, esa feliz casa, es impresionante. La cantidad de gente que pasa, también artistas, van a hacer presentaciones de libros, van a hacer obras mm. de teatro. Digo, se ha transformado en un lugar único acá en la ciudad sí, y eso es verdad. importante. Sí, sí, para mí un orgullo Felisa es, es mi niña amada, es mi abuela amada, es mis raíces y entonces... Creo que eso se transmite, realmente es la casa de la abuela Felisa. Creo, siempre que le digo a mis colaboradores, chicos, ¿cómo se siente? Ay, yo me siento tan feliz y este es mi lugar. En... Y hay veces están de franco lo mejor y eligen Felisa para pasar su momento. Y, y es algo que no siempre ocurre, ¿verdad? Totalmente. Pero Felisa, literal, que es la casa de la abuela, es, es la que apapacha, la que este... contiene... ¿Viste? Eh, y es la que también da lugar a muchísima gente que quiere mostrar su trabajo. Totalmente. De eso, esa es la esencia puntual de Felisa. Bien. Yo soy emprendedora, amo a la mujer emprendedora, o sea, eh, saco la chapa de emprendedora porque eh, ya po, con esta pandemia que nos ha dejado tanto reinvente en el medio, ¿verdad? Porque... Eh, literal que los emprendedores debimos más de una vez eh, reinventarnos, pero... Eh, Muchos problemas. Sí, El tema de la sí, pandemia creo que dejó, sí, sí. deja una huella muy grande sí. en la sociedad en general, en la humanidad, ¿no? Algo que por primera vez en la historia se da, se da. Que, que fue a nivel mundial. Totalmente. Y, y digo, tantos cierres de negocios, uh -huh. tantos emprendimientos... Tanta gente que quedó... Truncados, sueños ah, truncados. truncados. Pero bueno, también las crisis dejan esto de, de crecer. Yo por ahí no le tengo tanto miedo a la palabra crisis. Nos vienen a, a enseñar cosas y creo que esta pandemia nos vino a enseñar que no somos nada ni nadie sin el otro. Yo uh -huh. necesito pensar en el otro para cuidarme yo. Totalmente. Entonces ese es el mensaje... Eh, Creo que los emprendedores lo vivimos literal a eso, a eso. de ayudarnos, estamos todo el tiempo. Eh, bueno, Moni, que es la productora del, del, de este hermoso programa de Tanta Mujer, eh, eso, ella da difusión y, y, y ese granito de arena que pone, que Totalmente. tan importante es, ¿no? Totalmente. Para hacer visible a tanto lugar, a tanto comercio, a tanto emprendedor que está en la ciudad. Y realmente la ciudad es riquísima en eso, tiene un potencial enorme, como sí. lo, lo de, citabas vos recién, sí. artistas de la ciudad, eh, escritores, eh, realmente que te puedo decir, necesito que se visibilice esto, sí, que, sí. que hay potencial. Sí, a veces la gente es como todo, a veces los emprendedores, eh, las personas, las, los escritores, a veces no encuentran ese lugar para decir, siento la necesidad porque hay lugares que quedan más grandes y tu lugar invita a eso, invita a sentirse como en casa, sí. invita a tomar el té mm. de la abuela, como decís mm. vos, entonces, Totalmente. ese lugar, y uno ya pasa y ve todas esas flores y ese ambiente, y ya sí. es, eh, ya te invita es a pasar. Casa de la es la casa de la sí, abuela. Sí. Roxy, bueno, has tenido el placer ahora de recibir un premio como emprendedora. Sí, sí, Contanos sí. un poquito. Es una frutillita del postre. Bueno, es un programa, en realidad, eh, yo siempre cito esto, que, que hay que ir hasta los sueños, ¿no? Que si nosotros... Uh -huh. Volviendo a esto de, de la abuela Felisa, yo recuerdo que ella siempre me dejaba el mensaje, anda tras tus sueños, anda, anda. Y de chiquita siempre me, me metía eso, ¿no? Que yo tenía que ir atrás de mis sueños, que nadie te puede decir que no, pero no te olvides de ser buena persona. Uh -huh. Siempre me lo, no te olvides de ser buena persona, anda, pero anda como Dios diga, pero anda. 
Y siempre, y, y lo compartí ahora hace poco con mis compañeras que han sido compañeras de, de, de esta escuela de negocios donde habíamos con tantos nervios entrado, porque hacía tres años yo quería entrar, es un programa de disco argentina y voces vitales, uh -huh. que, hay, que es una escuela de negocios para mujeres, la mujer emprendedora, donde somos guiados, caucheados, mentoreados por realmente profes de la hostia, o sea, todo el mundo, toda mujer emprendedora quiere estar en esa escuela de negocios, bueno. aprendes un montón, eh, visibilizas tu negocio al 100%, entonces es una buena herramienta. Y ya hacía tres años quería entrar y no podía, siempre llegaba el mail, bueno, gracias por, por haber interesado en nuestro programa, te esperamos el año próximo y bueno, era... Cuá, 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 cuá. Bueno, y, este año y este año fue así. Entré y bueno, es una red de mujeres donde aprendemos, nos capacitamos y, y en este camino del emprendedor hice el orgullo más grande fue que una mujer emprendedora del interior pudiera llevarse este premio, que uh -huh. es a nivel nacional y donde se ven los proyectos y los negocios y que no siempre las ciudades grandes pueden llevarse no. eh, viste esos que queda premios? ese sí. como siempre ese sabor que vos decís por qué el interior sí. nunca sí. y siempre Buenos Aires Córdoba oh, capital Mendoza, sí. siempre nos pasa no siempre así que y qué es lo que presentaste sabor? dentro de Felisa crea tu experiencia es un local gastronómico eh, que está próximamente a inaugurarse y tiene un modelo de negocio, un formato en sí que, que es muy visionario. Es, eh, volviendo a esto de que necesito que brilles para yo poder brillar. Eh, en ese lugar no solamente va a estar la casa de té, la tradicional sí. Felisa Tea House, sino también Felisa crea tu experiencia desde el lugar gastronómico, es un circuito gastronómico. Vas a encontrar cafetería de especialidad, eh, tenebras, pastelería de diseño, va a haber una florería de la ciudad ahí dentro. Si vas con tu amiga y alguien quiere un ramito de violetas, mesa 8, un ramito de violetas. Eh, es va a haber muy lectura, europeo, muy europeo. Lo que estás comentando. Eh, va a haber lectura, si vas sola y quieres deleitarte con un libro, también lo vas a poder hacer. Y hay lectura también que vas a poder comprar de escritores locales y de escritores de todo el país. Eh, en el ala derecha, donde está la cúpula, ahí va a ser eh, un restaurante con carnes a las llamas, sushi, pastas, pizza. Eh, cada chef que está entrenado, eh, para así decirlo, para que sea la especialidad. Tenemos un chef para las pizzas, otro chef para pastas. Entonces realmente está cuidado el, el sabor gastronómico. Con una isla de bartenders, que también le tenemos a Vicky Bárcena, que es una reconocida emprendedora dedicada a, a los tragos. Y, y es a... muy jovencita, Vicky. Es muy joven. La conozco y le hemos hecho ¿Sí? nota, Vicky. Ah, bueno. Sí, la conozco. Entonces, una divina parte preciosa. Eh, sí. sí. Yo la llamé para que me mandara alumnos y me dice, Ro, yo no me pierdo este proyecto. Claro. Así que está acompañándome también ella. Eh, hicimos alianza con unas emprendedoras que son de Rosario también, que se dedican toda la venta de habanos, de chocolate, de Suecia, de mentas. De... Entonces, tener la experiencia también de sabores nuevos, cosas nuevas. Eh, va a ser el primer pet friendly en la ciudad, el segundo en la provincia, un restaurante de mascotas donde está... Eh, con la gente de Royal Canning que nos sí. acompaña en este, en este proyecto y una veterinaria de la ciudad, eh, que eso también me parece que vos puedas ir con tu, con mascota. tu mascota y Lo que tu mascota en la, en, la se... parte, en, la, en la parte de la guardería, ¿no? No, solamente sí. vas a estar en tu mesa y, y tu mascota va a tener un silla, una silla o ah, un ahí. sillón para que Roxy. vos puedas, se van a festejar los cumpleaños para mascotas, tiene otra entrada, sí. vamos a entrar por las Naciones Unidas, 
y ahí tienen todo lo que sea, así que es un proyectazo. Yo la, yo la verdad que me quedo asombradísima lo que estás diciendo, sí porque esto va a ser... es la primera vez que sí. pasa en Villa María. Muy bien. ¿Y esto en qué, en qué lugar va a ser? Ah, eh, quiero saber estamos, todo. La semana sí. que viene lo vamos... Sí, La sí. semana que viene eh, están invitadas, obviamente, la gente de Conectadas eh, a la inauguración, de la cual no podemos... Eh, soy, yo soy cabalera. Sí, la no podemos decir la inauguración. La inauguración va a ser eh, muy cerrada. De igual manera hay gente de la ciudad que ya sabe y que me sí. manda. Y bueno, con este proyecto que ha salido, como que salió más a la luz, pero bueno. eh, es un lugar, es un icono de la ciudad, como para tirarte así una sí. a, así un, un touch. Bien, bueno, no Va te bien. pregunto más nada, pero la semana que viene tenemos que viernes estar. Viernes y sábados en el sí. espacio va a haber Eso show en vivo. Feliz. Los viernes oh. eh, va va a haber eh, temáticos y los sábados son más puntuales con, con artistas de la ciudad pero un proyecto de 30 a 35 para arriba una generación que está activa y está vigente y que por ahí no encuentra el lugar o el espacio desde música, sabores te amo, Roxy, sí. porque no encontramos ese espacio. Lo van a tener. Justamente. Lo van a tener. Lo vamos a tener. Bueno, la verdad es que más que felicitarte. Gracias. Y éxitos, te Gracias. podemos decir miles. Sí, lo porque sé. ya lo tenés. Lo sé. Porque sos bárbara, porque lo sos sé. eso, sos emprendedora de alma, sí. sos buena gente. Entonces, cuando uno dice Roxy Agüero, feliz sí. casa de té, bueno, ahora sí. vamos a tener que decir una cantidad de cosas más más, sí. lo vamos a acompañar sí. eh, pero... les comprometo que cuando vean ese escenario y, y, y lo que es, es está pensado y, y tiene mucho que ver con conectadas, así ¿Ah, que ¿sí? un, un día vamos a hacer el programa de ahí 